ஏ காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மன அழுத்தம் நம்ம எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளான நபர்களாக தான் இருப்போம் கரெக்டாக அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு விதமான பயம் ஒவ்வொரு விதமான கவலைகள் இந்த கவலைகளும் பயமும் அதிகமாகும் பொழுது அவங்க மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாயிடுறாங்க இந்த மன அழுத்தம் நல்லதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் நல்லது கிடையாது இது ஒரு நோய் மாதிரி இந்த மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாயிட்டோம் அப்படின்னா அதை விட்டு வெளியில் வருது ரொம்பவும் கஷ்டம் நம்ம வெளியில் வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு சோசியல் அனிமல்ஸ் தான் மனிதர்கள் எல்லாருமே அப்படி இருக்கும் போது கூட்டம் கூட்டமாக இருந்தோம் அப்படின்னா நண்பர்கள் கூட பேசுறதுனால மனசில் இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவலைகள் எல்லாம் குறையறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் ஸோ வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கணும் இந்த மன அழுத்தத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கணும் நம்ம இப்போ எங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸை போய் பார்க்குறது கொரோனா இஷ்யூ இல்லையா நம்ம எல்லாருமே லீவில் இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு நம்ம லீவில் இருக்கும் போது நமக்கு நிறைய எண்ணங்கள் தோன்ற ஆரம்பிச்சிருது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வாட்ஸ்அப்பில் போய் பார்த்தோம்னா சோக பாட்டெல்லாம் ஸ்டேட்டஸாக வச்சுருக்காங்க ஃபேஸ்புக்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சோகமாக இருக்கிற மாதிரியான எல்லா ஃபோட்டோஸும் ஷேர் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே சோக கதையை பாடுறாங்க ஏண்டா அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வீட்டில் சும்மா இருக்கும் பொழுது பழைய ஞாபகங்கள் பாஸ்ட் லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்கள் கசப்பான விஷயங்கள் எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்து அவங்களுடைய மனசை கஷ்டப்படுத்துது சின்ன வயசில் விளையாண்ட விஷயங்கள் வரைக்கும் இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ஞாபகங்களும் அவங்களுக்குள்ளே வந்து போகுது ஏன்னா தனியாக இருக்கும்போது தான் மனுஷனுக்கு பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வரும் இல்லையா அது மாதிரி பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் வரும் பொழுது தம் மேலே இருக்கிற கஷ்டங்கள் தம் தங்கிட்டே இருக்கிற கஷ்டங்களையும் தம் மேலே இருக்கிற தவறுகளையும் நினச்சி ரொம்பவும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் ரொம்பவும் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாயிடுறாங்க இந்த மன அழுத்தத்துக்கு அப்புறம் வெளியில் வரணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும் பொழுது முடியவே மாட்டேங்குது ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நம்ம கூட இல்லை இல்லையா ஆனாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கால் பண்ண முடியும் கரெக்டாக அப்படி கால் பண்ணும் போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்காங்க இந்த மன அழுத்தத்தை மேலும் வந்துட்டு விரிவுபடுத்துகிற அளவுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த மன அழுத்தம் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க நான் வந்து பேசிகிட்ருக்கேன் அவங்க கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க இந்த மாதிரி நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாமல் நமக்கு மனசுக்கு கெடுதலை விளைவிக்கக்கூடிய மன அழுத்தத்தை போக்கக்கூடியவர்கள் நண்பர்கள் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அந்த நண்பர்களே வந்துட்டு நம்ம மேலே கேரிங் இல்லாமல் நம்ம நம்ம பேசுகிறது கூட காது கேட்காமல் அந்த மாதிரியெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஐந்து விதமான நண்பர்களை வந்துட்டு நான் வந்து க இனம் புரிஞ்சு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து உங்கள் கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் அந்த ஐந்து விதமான நண்பர்கள் நம்ம எப்பவுமே அவாய்ட் பண்றது நமக்கு நல்லது சோ அந்த ஐந்து விதமான நண்பர்கள் யார் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம் வாங்க நானுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமாவே பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலையான ஸ்டேட்டஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் தோணுச்சு நம்ம ஏண்டா இப்படியோ இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்கி எழுந்திரிச்சா வந்துட்டு ஒரு சில கனவுகள் எல்லாம் வந்திருக்குது அந்த கனவுகள்ல வந்துட்டு கனவுகள்ல இருந்து எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படத்துல இருந்து இந்த மறப்பதில்லை நெஞ்சே நெஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சாங் வந்து எனக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கு என்னடா இந்த பாட்டு வந்து என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டே இருக்கு என்னை இரிட்டேட் பண்ணுது நான் ஏன் இந்த பழசெல்லாம் நினைச்சிட்டு கவலைப்பட்டு இருக்கு ஏண்டா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் கேலரியில் இருக்கிற எல்லா ஃபோட்டோஸும் பழைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஷேர் பண்ணுறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து பேசுறது அப்படி இப்படின்னு போனால் அவங்க அதுக்கு மேலே கஷ்டப்படுத்திடுறாங்க இல்லைனா நம்ம கிட்ட காதலியே வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அஞ்சு விதமான நண்பர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரச்சனையை பற்றி பேசக்கூடிய நண்பர்கள் எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனையை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதாவது அவங்க லைஃப்பில் அவங்க பாஸ்ட் லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கலாம் அந்த நிகழ்வுகளை பற்றியும் அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றியுமே நம்ம கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லைஃப்பில் ஏதாவது இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம ஏதாவது வாய் தவறி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை பற்றியும் பேசி பேசி நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி நம்மளை கஷ்டப்படுத்துவாங்க அதுவும் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கும் அந்த விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை பற்றி அவங்க பேசவே மாட்டாங்க ஆனால் அது குள்ள இருக்கக்கூடிய கெட்ட விஷயங்கள் தீங்கு விளைவிக்க கூடிய விஷயங்களை பத்தி மட்டுமே பேசி நம்மள ரொம்ப பயமுறுத்துவாங்க நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கூடவே இருக்க
ரெண்டாவது கேட்டகரியில் இருக்கவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரச்சனைக்குள்ளேயே இருக்கிறவங்க பிரச்சனையை க்ரியேட் பண்ணுறவங்க நம்ம கூடவே ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருப்பாங்க இல்லையா அதில் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெண்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு பிரச்சனையை வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க இல்லாட்டி வந்து பிரச்சனை இவங்களே க்ரியேட் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனையை க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்மளையும் அந்த பிரச்சனையில் கொண்டு போய் சிக்க வச்சுருவாங்க இவனுக்கும் அந்த பிரச்சனையில் பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நண்பர்களை வச்சுக்கிறது ரொம்பவும் ஆபத்து ஸோ வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது நல்லது மூணாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்கள பற்றி மட்டுமே யோசிப்பாங்க அவங்களுடைய நல்லதை பற்றி மட்டுமே பேசுவாங்க அவங்களுடைய கஷ்டங்களை மட்டுமே ஷேர் பண்ணுவாங்க நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் மனிதர்கள் எல்லாருமே சோசியல் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே கூட்டம் கூட்டமாக இருக்க தான் ஆசைப்படுவோம் நம்மளுடைய கவலைகளாக இருக்கட்டும் சந்தோஷங்களாக இருக்கட்டும் அடுத்தவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்போம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்டை தேடி நம்ம போய் உக்காந்துருப்போம் உக்காந்துருக்கும் போது அவங்க நம்மளை பற்றி பேசவே மாட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்க லைஃப்பில் நேற்று என்ன நடந்துச்சு முந்தா நாள் என்ன நடந்துச்சு இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் நான் இந்த மாதிரியே ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது அவங்க பண்ண அந்த விஷயங்களை மட்டுமே பேசுவாங்க ஆனால் நம்ம பேசுகிற விஷயங்களை காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க அப்படி காது கொடுத்து கேட்டாங்களோ அதுவும் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையே அதெல்லாம் நான் சத சர்வசாதாரணமாக ஃபேஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா அந்த பேச்சை மாற்றி வேறு பேச்சுக்கு வந்து நம்மளை கவனத்தை திசை திருப்பி கொண்டுட்டு போயிடுவாங்க நம்மளை ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நண்பர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மனக்கவலைகள் உங்ககிட்டயே தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்களுடைய மனக்கவலைகளை மட்டும் உங்ககிட்ட வந்து கொட்டி தீர்த்துக்குவாங்க பட் வந்து நீங்கள் எனக்கும் இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணுறக்கோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் கூட இடமே கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கவலைகள் உங்களுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ வந்து வெளியில் யார்கிட்டையுமே சொல்ல முடியாது தானாக பேசி தானாக மனசுக்குள்ளே வந்து ஆறுதல் சொல்லிக்கிட்டு இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் இன்னும் மன அழுத்தம் அதிகமாக தான் ஆகுமோ ஒழிய குறையிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நாலாவது டைப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட நல்லாவே பேசுவாங்க நம்மளுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்குவாங்க நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா வீக்னஸ் பாயிண்ட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தவங்கக்கிட்ட நம்ம இல்லாத நேரங்களில் போய் ஷேர் பண்ணி இன்னொருத்தவங்களை ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கணுமே அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக நம்மளை பற்றி எல்லாத்தையும் போய் இன்னொருத்தவங்கக்கிட்ட சொல்லி அதன் மூலமாக அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ம முற்றிலுமோ அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரகசியங்களை இவன் தான் நம்மளுடைய நண்பன் ஸோ வந்து இவங்கிட்ட சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டைரி மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி தான் அவங்க கிட்ட நம்ம ஷேர் பண்ணியிருப்போம் அப்படி நம்ம ஷேர் பண்ணினதை அவங்க தாண்டி வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட போய் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தவறுகள் நம்மளுடைய மைனஸ் இது எல்லாத்தையுமே போய் வேறவங்க கிட்ட சொல்லி அவங்க இன்னொருத்தவங்க கிட்ட சொல்லி ஊர் ஃபுல்லாக சொல்லி அது அசிங்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்பவும் ஆபத்தான இடத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போய் விடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ம முற்றிலுமாக அவாய்ட் பண்ணியே ஆகணும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம லைஃப்பில் எந்த ஒரு நல்ல விஷயமுமே நடக்காமல் போயிடும் அடுத்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பயம் அழுகை நம்ம நல்லாவே இருப்போம் சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமாகவே இருப்போம் ஆனால் ஒரு நண்பர் இருப்பாங்க இல்லையா நம்ம கூட்டத்தில் அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி பயமாகிடும் அல்லது அழுகையாக வரும் ஏன் அப்படின்னா சோகமாகிடுவோம் நமக்கே தெரியாமல் சோகமாகிடுவோம் ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நினச்சி பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஐயோ இதை பண்ணணும் இப்படி ஆகிடும் ஸோ வந்து ரொம்ப பயமான விஷயம் இதெல்லாம் இது வந்து தப்பான விஷயம் இதை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளைய பயத்துக்குள்ளே வச்சுருவாங்க இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து இப்படி சோகமான நீயும் அந்த மாதிரி சோகமாக இரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எதுக்குன்னே தெரியாது சோகமாகவே இருப்பாங்க நம்மளையும் சோகமாக்கிடுவாங்க அந்த கட்டத்திலிருந்து வெளியில் வரணும்னு ட்ரை பண்ணாலும் முடியவே முடியாது அதுக்கப்புறம் வேறு டைப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை ஜாலி பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் மற்றபடி அவங்க கூட இருந்தோம் அப்படின்னா சோகமாகவே இருப்போம் காரணமே இல்லாமல் பயப்பட ஆரம்பிச்சிருவோம் காரணமே இல்லாமல் சோகமாக இருக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய தவறுதலான விஷயங்களை நினச்சி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறதும் பயப்படுறதுமா இருக்கும் நம்மளுக்கும் அந்த மாதிரியான எண்ணங்களை வதச்சு விட்டுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு விதமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து ஒதுங்கி இருக்கிறது நல்லது ஒதுங்கி இருக்கிறதுனா முடியுமா அப்படின்னு தெரியல பட் வந்து அவங்க கூட கொஞ்சம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி நடந்து போகிறது நல்லது ஏம்மா இவ்வளோ சொல்கிறியே நீ எந்த மாதிரி பொண்ணுமா நீ வந்து இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறியம்மா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இவங்களெல்லாம்
பொண்ணுமே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் அமையக்கூடியது அப்படி இருக்கும்போது அதை வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணவும் முடியாது இந்த ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு தேடி எடுத்துக்க முடியாது ஸோ நமக்கு கிடைச்சவங்களை வச்சுக்கிட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு அவங்க இந்த மாதிரி அஞ்சு டைப்லேயும் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள மாத்திரதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க நான் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து மிகப்பெரிய ரொம்ப ஜாலியான கேரக்டர் என் கூட பேசுகிறவங்களுக்கு தெரியும் என் கூட இருக்கும் பொழுது கவலைகள் எல்லாம் மறந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து அவங்கள அந்த இடத்துலேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்துடுவேன் நான் அவங்கள வ வழிக்கு போக மாட்டேன் அவங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட சேர்ந்து நான் மூழ்கிட மாட்டேன் லைட்டாக மூழ்க போனாலும் அவங்கள அங்கேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்துடுவேன் அந்த டேலண்ட் என்கிட்டையும் இருக்குது இந்த டேலண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கும் வளர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்போவுமே ஜாலியாக இருங்க சீரியஸான விஷயம் இருக்கும் பொழுதும் கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் இருக்கும் போதும் இதில் எப்படி சிரிக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதிகமாக சிரிங்க அதிகமாக சந்தோஷமாக இருங்க நிறைய கோவப்படுறத விட்டுடுங்க நிறைய அழுகிறத முதல்ல நிறுத்துங்க அழுகையை மட்டும் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்கள் லைஃப்பில் ரொம்பவும் அழகான நாட்களாக மாறிவிடும் ரொம்ப கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் இப்போ எப்படி அழுகாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா கண்டிப்பாக அழுகாமல் இருக்க முடியுங்க நான் இருக்கேன் எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடந்தாலும் யார் இறந்து போனாலும் நான் என் உயிராக நினச்சிட்டு இருக்கவங்க என்னை விட்டுட்டு போகும்போது கூட நான் சிரிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த நாள் ஒரு நாள் மாறும் அதனால் சிரிச்சுட்டு அந்த விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணி கடந்து போகலாம் ஒரு நாள் நம்ம ஆசைப்பட்டது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கட்டி கண்டாயம் சாரி கட்டாயமாக வைங்க கண்டிப்பாக அது எல்லாமே மாறும் வாய் கொளருது ஸோ சாரி ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தென் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கூட இந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவாய்ட் பண்ணாதுங்க அவங்க கூட வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஏற்றாப்பில் அவங்கள மாற்றிடுங்க நீங்கள் ரொம்பவே ரொம்பவே ஜாலியான கேரக்டர் அப்படின்னா அவங்கள உங்களுக்கு ஏற்றாப்ப